la ignorancia que hay, ¿eh? el desconocimiento que hay por parte de la gente de lo que es tecnología punta, de lo que es progreso, de lo que es avance, de lo que tendríamos que estar exigiendo a nuestras autoridades, es lo que permite esta catástrofe sanitaria en la que, en la que nos estamos metiendo. Porque en Europa está clarísimo. Es que aquí lo que ha habido es una campaña de desinformación sistemática por parte de la industria, para que la población asuma que esto es, en primer lugar, avance, progreso, tecnología punta, ¿eh? que para ser modernos tienen que, eso, que poner en riesgo su salud, y segundo, que es inocuo. Somos eléctricos, fundamentalmente, desde las neuronas hasta la punta de los dedos. Movemos un músculo en base a un impulso eléctrico, late el corazón en base a un impulso eléctrico, Pensamos en base a impulsos eléctricos. Y esto es afectado por la electricidad del exterior. Porque en el cerebro bastan microvoltios para cambiar la forma de pensar. ¿Qué pasa con lo que es una antena? Si yo tengo una antena y cuando le doy corriente de arriba abajo, genera un campo magnético que se va propagando en el espacio. En el otro lado hay otra antena que está así y cuando el campo magnético llega, se mueve, genera una corriente eléctrica en este cacharrito. Mi cuerpo funciona porque es otro el sistema eléctrico, funciona como un receptor de radio. ¿Qué ocurre cuando entran en resonancia mis circuitos con los circuitos exteriores? Pues que hay una perturbación de mi sistema eléctrico. A partir de que en 1831... Faraday descubriera la forma de producir corrientes eléctricas por inducción y de que en 1879 Edison perfeccionara la lámpara incandescente, se inició la actual era de modernización. Alumbrado, motores eléctricos, refrigeración, radio, televisión, radares, electrodomésticos, tendidos eléctricos, transformadores, subestaciones, repetidores de telefonía, teléfonos inalámbricos, móviles... Wi-Fi, Bluetooth y un largo etcétera son generadores de campos electromagnéticos. Estos campos artificiales, unidos a las radiaciones que nos llegan del espacio y a las que genera la propia Tierra, redes telúricas, hacen que nuestro hábitat se haya convertido en un entramado de ondas y radiaciones que conforman una enorme tela de araña, que aunque invisible a nuestros ojos, existe. Este fenómeno es conocido como contaminación electromagnética, electropolución o electrosmog. Hoy día hay cables por todos los lados. Esa cantidad de cables que hemos llenado hasta la cabecera de nuestra cama, ponemos cables, bombillas, una serie de aparatos y ahora entramos en cualquier habitación y hay pues un radio despertador, hay una televisión, hay un equipo de música, hay el teléfono móvil, hay el cargador del móvil, cosa que hace 50 años ni existían estos aparatos. Esa proliferación de aparatos y de contaminación extra, de campos electromagnéticos extra, es la que llamamos contaminación electromagnética. Esta exposición a largo plazo a radiaciones tan masivamente aumentadas no tiene precedente en la historia humana. Si esta clase de contaminación es o no perjudicial para la salud, es un tema de debate que dura ya más de dos décadas. Lo único que parece claro es que nadie puede evitar la exposición, porque ya no hay lugares en el mundo donde no alcancen las frecuencias de comunicación. No hay ni un solo certificado médico que certifique la inocuidad de cualquier fuente generadora de campos electromagnéticos, sobre todo las que más tenemos, que son los móviles, los inalámbricos, no hay nada. ¿Qué ocurre? Que esos campos eléctricos que inducen nuestro cuerpo, que generan corrientes eléctricas, tienen consecuencias a la larga o a la corta, dependiendo de la intensidad y la frecuencia de interferencia con mi, con mi cuerpo. Primero, que es una perturbación de mi estado eléctrico normal. Siempre será dañino toda perturbación. Aunque sea leve, aunque sea leve, es una alteración. Yo no puedo andar por la calle dándole tortitas a la gente. Nadie muere de cáncer. Pero hay un derecho a no que me estén tocando. La radiación que tanto preocupa actualmente, por ver cuál es su efecto en salud, que es radiación electromagnética no ionizante, ligada a la telefonía, a los wifi, a los sistemas de uso habitual electrónico, 
pues son muy pocos conocidos. Los efectos son poco conocidos y eh, hay pocas series de seguimiento. Una de las eh, claves para saber si una cosa es buena o mala para la salud es establecer cohortes, llamamos nosotros, de gente sana, expuesta a ese tipo de radiación y ver cómo enferma. Y a la vez, si es posible, medir cuál es el grado de exposición. Probablemente ahí está el problema. Como los sistemas de medida de esa radiación, la monitorización ambiental de esa radiación no es sencilla y además no se ha tenido en cuenta, no se ha establecido como una regla de juego, pues tenemos muy poca información de cuál es la exposición real individual y el riesgo de enfermar a lo largo de tu vida. El mayor problema es que vivimos en ambientes eléctricamente nocivos. Y esto viene desde los años 50 para acá. Antes no existía este problema. Define eléctricamente nocivos. ¿Cuáles son esos contaminantes eléctricos? Bueno, pues todo lo contrario de lo que tenemos aquí. Aquí tenemos materiales naturales, piedra, cerámica, cal, madera. Y en la ciudad tenemos asfalto, hormigón, plásticos, melaminas, aglomerados... Son materiales que, aparte de que emiten tóxicos químicos, son dieléctricos, o sea, son aislantes de la electricidad. Cuando nosotros los cargamos delante del ordenador o con el teléfono móvil, no podemos descargar porque no tocamos tierra. Por eso yo a veces a una persona electrosensible le digo, vete al cuarto de baño y mete las manos debajo del grifo. Durante dos minutos. El chorro de agua es una eficaz toma de tierra. Porque lo que le ocurre a mucha gente es que realmente no descansa. O sea, duermen, se están siete o ocho horas en la cama, pero se levantan cansados, se andan confusos, se levantan con dolor de cabeza, con dolor de espalda, porque no han soltado la tensión. Había una fuente eléctrica que les estaba crispando. O sea, este sonido que produce el aparato es eh, proporcional al campo que yo estoy recibiendo. Es lo mismo que hay en mis neuronas. O sea, si yo le mido a esa persona con un lechoencefalógrafo, aparecerá una onda muy alterada, que como dice el... Doctor von Klitschin dice, presenta picos psicóticos. Por ejemplo, con solo hablar con un móvil 15 minutos. Picos psicóticos, o sea, picos semejantes a un ataque de locura, que permanecen durante 24 horas. Con solo 15 minutos de usar un móvil. Hay un investigador francés que trabaja en la Universidad de Kyushu, Japón, ahora no me sale el nombre del francés, que lo relaciona, sobre todo la telefonía móvil, como hemos dicho, es la sonda más peligrosa que tenemos ahora en el ambiente, lo relaciona con autismo, con hiperactividad, con déficit de atención, con Parkinson y con Alzheimer, o sea, con las patologías neurológicas más dominantes en nuestra cultura. Existen ciertas personas que sufren de manera extrema todos estos efectos y se ven incapaces de hacer vida normal cuando se exponen a una fuente de radiación. Hace años que se están uniendo en asociaciones de afectados y presionan a las administraciones públicas para que pongan freno a tanta permisividad. Denuncian la falta de responsabilidad de los distintos ministerios implicados, la financiación de redes con dinero público y reivindican la creación de zonas blancas donde no se permita la instalación de fuentes de radiación. En nuestra asociación se llama SOS EHS, SOS porque es SOS, es SOS, es es que necesitamos ayuda urgente, inmediata, ¿eh? Eh, ayuda a los electrohipersensibles, SOS, EHS, de lo que nosotros queremos advertir a la población en general es que se acerquen y que conozcan lo que es vivir como una persona electrosensible. Porque esto es como los leprosos del, del siglo XX, esto es como los leprosos antaños, solo que en lugar de obligarnos, o sea, de la gente a huir de nosotros, somos nosotros los que huimos de la gente, porque es la gente la que nos hace daño. Nosotros no les vamos a contaminar nada, pero es que no podemos estar en un sitio eh, con mucha gente reunida, en una manifestación, en un baile público, en una plaza, en una concentración de gente. ¿Por qué? Pues porque todos llevan el móvil en el bolsillo, porque allí hay una concentración de radiaciones conectándose con la antena, aunque no estén hablando, y algunos estarán hablando, que aquello es insufrible para nosotros. Nos empieza a doler la cabeza, algunos de nosotros tienen vértigos, mareos, eh, como mínimo a un nivel incluso más bien bajo que puedo tener yo. Ya sabes que puedes estar tres, cuatro noches sin dormir porque no vas a bajar la inflamación cerebral y porque te ha afectado la melatonina 
¿eh? que el dolor de cabeza no te lo quitas, eh, que vas a estar agotado, todo tu cuerpo te duele, que vas a tener dolores como de fibromialgia, que quizás la fibromialgia está muy relacionada con esto también. En mi vida pues son cantidad de limitaciones, hasta el punto de decir que, que prácticamente estamos aquí de paso, nosotros verdaderamente los seres hipersensibles sin vida. ¿no? Pasamos el día a día como podemos, es levantarse, tener la casa medida para tener un refugio dentro de la casa donde descansar, no hay una buena relación de convivencia ni siquiera con, con la gente más cercana. ¿no? En la calle prácticamente no nos relacionamos con nadie. Yo tengo un recorrido muy corto en la calle que tengo medido, algún bar, eh, algún paseo. Eh, el transporte es prohibitivo, tenemos que tomar muchas medidas. Si quiero usar un tren, pues tengo que sacar la cabeza por la ventanilla. ¿Qué te ocurre en el tren? Cuéntame cómo viajas en el tren. En el tren, tren eh, se intensifican las radiaciones microondas porque se efectúan muchísimos rebotes. Hay una especie de efecto campana. Y yo, bueno, antes de tener medidor, notaba mucha angustia, asfixia, dolor de cabeza, mareo. Eh, si continuaba en el viaje podría perder el conocimiento. De hecho, a veces me he bajado antes esperar un tren donde no viniera gente para poder continuar el viaje. ¿no? Y eso y, es por los móviles. Y eso es por las radiaciones microondas, que en el tren suelen ser de móviles y ahora también porque llevan portátiles. ¿no? Y también con que... el portátil. Sí, también. Y los autobuses, están en cualquier el sitio, autobús en avión, no lo... o sea, en no, en avión. No, no he vuelto a cometer la imprudencia de coger un autobús y espero no cometerla nunca porque ahí sí que estás atrapado. ¿no? Tendrías que romper el cristal para saltar. Cuando el nivel de destrucción, de estragos biológicos dentro de, del cuerpo humano, de los animales a los que también afectan, ¿no? eh, dentro de los seres vivos, es mayor que la tasa de reparación posible, entonces esos estragos se van acumulando. Y con el tiempo pues van apareciendo 5 años, 7 años, ya clarísimamente para los 10 años, ¿eh? van apareciendo las enfermedades muy graves, o sea, tumores cerebrales, eh, tumores de todo tipo también de, de la glándula parótida, del nervio auditivo, cánceres diversos, leucemias a personas que tienen una debilidad mayor en otros sistemas, no tanto en el sistema hormonal inmunitario que lleva a todas estas eh, cuestiones de cáncer, sino por el sistema neurológico, Alzheimer, Parkinson, agravación de la diabetes, eh, en las personas que tienen debilidad en el sistema cardiovascular, problemas de riego cardiovascular, bueno, uno de los síntomas que se siente normalmente cuando hay mucha radiación o que sentimos las personas electrosensibles es el adormecimiento de órganos. En general eh, es fatiga, fatiga, el dolor, dolor en articulaciones, en músculos, mareo, una sensación de, de niebla, como de niebla. Eh, por la falta de mielina, es como un estrés, o sea, en los campos electromagnéticos es como si estuvieras constantemente recibiendo estrés, 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 estrés muy fuerte. Está afectando también a la barrera hematoencefálica, se abre la barrera hematoencefálica y penetran, que es la que protege el cerebro de toxinas, y entonces empiezan a penetrar toxinas que no tendrían que haber entrado ahí porque tendrían que haber filtrado la sangre, eh, y, y no llegar al cerebro, es la función de la barrera hematoencefálica, y penetran metales pesados y penetran virus en el, en el cerebro que no tendrían que estar ahí. Por eso uno de los síntomas que sienten las personas afectadas es inflamación cerebral. O sea, por ejemplo, los electrosensibles sentimos inflamación cerebral. El cerebro como si tuviéramos una, una, una insolación, como si nos estuviera quemando por dentro. Si yo noto un campo electromagnético cerca, yo, mi, yo donde lo noto es en la cabeza, o sea, ya me empieza un dolor, sobre todo en esta zona, brrr, dolor, o sea, el oído, brrr, o sea, es como si lo oyera, lo estuviera oyendo, y es esta zona. Lo que notaba era como en la zona central del cerebro, eh, como si me lo, como si me lo ray, rajasen. Entonces, yo lo que hacía es me marchaba de ese sitio, me intentaba relajar y la cosa desaparecía. Entonces, esto lo consulté con una un médico, un amigo mío que es médico, y me dijo, pues mira, lo que puedes hacer es marcharte de, de la habitación donde dormís, alejarte de la fuente, del rayo, de la radiación directa, te alejas, y sí, sí, nos fuimos y nos pusimos en el comedor. Yo el medidor este lo tengo hace escaso tiempo, porque he sido un imprudente toda la vida, y entonces me he guiado por mis, mis percepciones y mis sensaciones hasta derrumbarme a veces sin llevar nada que pudiera comprobar a qué estaba expuesto. 
Ahora tengo el medidor y he podido comprobar en todo Durango que sitios donde he sufrido desvanecimientos, eh, agravamiento de todo el cuadro de sintomatológico, eh, en esos lugares había unas radiaciones super excesivas, las he podido comprobar. Me comentabas antes que tú vives permanentemente mareado. Sí, con yo siempre de tengo cabeza, un punto permanente. de mareo que se intensifica más o menos dependiendo de la exposición y según va discurriendo el día, porque aunque esté en lugares donde no hay mucha radiación, sí que me voy cargando. ¿no? Yo, por ejemplo, ya a partir de esta hora, que es un poco tarde, ya estoy bastante agotado. Pero bueno, este rato es divertido, ¿no? Yo no suelo tener ocasión de estar con gente tampoco. Ni... No, ¿No estás mucho con gente entonces? No, estoy muy poquito. A veces coincido con alguien un poco en un bar. Tampoco he explicado la problemática que tengo porque no creo que se entienda. Ahora me estoy abriendo más. Las relaciones o sea, que he tenido... esto es como salir del armario, ¿no? Sí, ahora empiezo a salir del armario y me atrevo a decirlo. Y lo que no me atrevo mucho es a llevar el medidor porque también crea conflictos, ¿eh? Crea... Hay gente que se burla. Esto no es un poco paranoico estar metido siempre ahí pensando que te están afectando eh, las ondas. No, porque las primeras manifestaciones son, son físicas, quiero decir sensoriales. Las he sentido antes de saber que existía el problema ya desde la tele. Entonces tengo argumentos suficientes para, para demostrar que son, que son realmente físicas. Y a mí me aparecen analíticas características de lupus y placas con derrame plural, analíticas de autoanticuerpos, que creo que remitirían en un espacio donde no hubiera radiación, en X tiempo, en un tiempo determinado, que es la propuesta que yo quiero hacer a los médicos. En mi caso creo que remitirían, porque en esos sitios acabo recobrando bastante mi salud. Me falta hablar con, con el vecino de arriba y con más gente porque es todavía un tema difícil, ¿no? Meterse en su casa para convencerles de que, de que quiten algo, ¿no? No pueden entender que si no salen la tele sea malo, ¿no? <risa> bueno, la familia no me cree porque esto no existe, porque esto son paranoias. Eh, sí, mis, me, tuve la suerte de que mis amigas me apoyaran. Lo digo porque hay gente que está muy sola en esto. Yo creo que nunca me creen, que casi nunca. Que me creen en cierto grado, que un día me creen, al día siguiente la persona que, se ha creído, que te ha creído igual se la ha borrado, o alguien le ha dicho algo y ya no te cree, y es una pelea continua y un recordar permanente de la situación. A las personas que viven cerca, claro, porque ya lejos. <risa> a los médicos es muy difícil de llegar. Ahora he llegado a Galdacao, que es un hospital de aquí, y he conseguido llegar e introducir papeles del Parlamento Europeo, que con esto sí me han escuchado un poquito más. ¿no? Y voy a seguir con esta batalla. Quiero, quiero demostrar o que se haga la prueba en mí de que mi exacerbación de síntomas de lupus tiene que ver con la exposición. Que no voy a decir la causa, ¿eh? que es algo que no podría demostrar pero sí la exacerbación y la remisión, con estar y con no estar expuesto. Claro, tuvimos que buscar un, un, escort, un, un material que, que nos saliera bien de precio y, y que nos, y nos protegiera. Y encontramos pues, un, como, un aluminio, doble, doble cara de aluminio con, un, con unas burbujitas de aire y que la verdad que nos ha ido de coña. Cerramos ahora, bajo. Vamos bajando poco a poco para que veas primero con la persiana. ¿Ves? Ya, ¿lo has visto? Y ahora bajarás más. ¿Ves? Y ahora ya por la noche ponemos esto. ¿Ves? Pero bueno, esto es muy elevado ¿eh? para dormir aquí en esta habitación. Aunque esté así, no puedes dormir aquí. ¿eh? Son 042 voltios. Para dormir, no puedes dormir aquí. Allí tenemos el comedor 019. Soy afectada porque por eso, eh, por eso nos organizamos como, como una organización no gubernamental sin ánimo de lucro porque era la única forma de poder presentar papeles, de poder reivindicar delante de los ayuntamientos, de pedir utilización de la vía pública, porque desde el 2004 nos, nos manifestamos delante del ayuntamiento, informando a la población y a partir de ahí pues, se han puesto, no se han puesto más estaciones base de telefonía móvil, estas que conocemos, estas grandes estaciones base de telefonía móvil, porque la gente está muy concienciada aquí en Mataró y no las quiere, ya no las quieren. Las que están puestas será muy difícil de sacarlas, 
pero la gente ya no quiere, no quiere estaciones base de telefonía móvil. Las compañías anteponen los intereses económicos suyos a la salud pública. El ayuntamiento, el ayuntamiento mira para otro lado. El ayuntamiento hace dejación de sus funciones, que es garantizar la salud pública. Como todos sabéis, las antenas encima de los terrados son totalmente ilegales. Es una actividad económica, una actividad con ánimo de lucro, peligrosa y prolongada en el tiempo. Hay datos eh, que han sido aportados en sede judicial, en algún contencioso, en el que se demuestra que una operadora, en este caso de la ciudad de Badalona, factura 1.300.000 euros mensuales. Yo siempre he dicho que el mejor negocio que hay en el siglo XX y ahora, por extensión, en el siglo XXI, es la telefonía móvil. Coste muy barato, una antena, eh, mantener eléctricamente lo que es la antena y luego hacer la comunicación que se factura a los clientes y que, por tanto, genera un beneficio importante a las operadoras. Es un muy buen negocio. En estos momentos la situación en Mataró, gracias a las reivindicaciones que llevamos haciendo, eh, no se están instalando más estaciones base de telefonía móvil, pero sí que se, las compañías intentan ampliarlas, poner, compartir en estas, en, estos, en, estas, en estas ubicaciones que son unas 35 estaciones base de telefonía móvil, las que antes veíamos esas grandes estaciones base, se han hecho más pequeñas y son sistemas eh, que comparten con otras compañías y estas será, es, eh, está siendo muy difícil retirarlas. Y por otro lado, lo que, lo que sí que estamos viendo es que se está haciendo una implantación de, ante, de pico antenas, antenas más pequeñas, camufladas, y el sistema wifi que se está incorporando en toda la, la ciudad de Mataró, todo el de puntos wifi. Las grandes las están camuflando como si fueran chimeneas, pero también las puedes encontrar camufladas que nos, en, en árboles, en palmeras en marquesinas, como hemos dicho. Eh, prácticamente ahora son todo como sistema, como si fueran chimeneas, también en chimeneas. Estas, esto, esto es como si fuera un bloque blanco, como si fuera un, una, una prolongación del edificio, así en color blanco y tal, como si fuera un cajetín. A pesar de las quejas de los afectados, hay muchas comunidades de vecinos que siguen aceptando la instalación de antenas de telefonía móvil en sus azoteas. La razón es fundamentalmente de tipo económico, pues con facilidad pueden llegar a obtener con el contrato más de 10.000 euros anuales. Mientras tanto, otras comunidades han emprendido ya el camino contrario. En septiembre de 2012, una comunidad del barrio de La Macarena, en Sevilla, ha conseguido rescindir judicialmente un contrato de arrendamiento a una operadora de telefonía móvil, de la que estaba cobrando 2.500 euros trimestrales. Los vecinos han alegado dos fallecimientos y seis casos de cáncer entre las doce familias del inmueble, como motivo para la rescisión del contrato a lo que la compañía se resistía. Sí, en este barrio, por ejemplo, eh, hay un gran porcentaje de gente que está enferma de cáncer y que ha muerto de cáncer, precisamente. Pero no solo en este barrio. Bueno, eh, todo Mataró está afectada, pero aquí principalmente tenemos aquí esta pedazo de antena que se une a la otra, que hay una calle más arriba. Yo en mi caso no, pero tengo un vecino que ahora está sufriendo mucho, otro que murió hace cuatro o cinco meses, niños que la han sufrido últimamente y muchos, muchos enfermos que se les ha declarado cáncer, pero muchos. ¿eh? Asociaciones de padres están empezando a denunciar que los niños son mucho más vulnerables a estas radiaciones que los adultos. Sus cráneos son todavía muy finos y su sistema nervioso está en desarrollo. Se están movilizando para impedir que, por lo menos, en las escuelas no sean irradiados. Desde Europa se nos está alertando continuamente de que esto puede ser muy peligroso para nuestros hijos, para la salud de nuestros hijos. Entonces eh, llevamos ya un año muy activos acudiendo a diferentes eh, departamentos de aquí de Gobierno Vasco para solicitarles que se pase de lo que es la conexión inalámbrica a la conexión por cable que es la única que a día de hoy está demostrada que es inocua para la salud, tanto a corto como a medio como a largo plazo. Eh, escuchando a médicos, médicos como Fernández Sula del Clínic de Barcelona, pues está hablando de que los niños empiezan enseguida que si con fatiga, irritabilidad, cansancio, disminuyen lo que es el rendimiento escolar, pero claro, luego los expertos lo están relacionando con que a la larga empiezan a haber alteraciones de hormonas, cromosómicas y que muy a la larga pueden aparecer pues, los maravillosos y fantásticos cánceres. ¿no? Entonces, claro, seguimos ahondando, seguimos intentando pues que si eso puede provocar todo esto, pues que por favor nos permitan instalar cable. 
hay estudios muy serios y muy interesantes sobre radiación electromagnética no ionizante y leucemia en niños, realizados en los últimos 15, 20 años pues por grupos en, en Canadá, en Suecia, en algunos países europeos, que han intentado ver si grupos de población expuestos a campo eléctrico y magnético y a radiación ionizante electromagnética tenían más riesgo de desarrollar determinados tipos de enfermedades. Y ahí los resultados son muy discutidos. A uno les se asocian positivamente, el otro grupo no encuentra la verdadera asociación y se critica siempre que uno de los grandes fallos es la mala medida de la exposición. Que el niño desde que entra por la mañana hasta que sale por la tarde está dentro de un aula donde está instalado el router wifi ya. O sea, el centro tiene un router wifi principal, que es el servidor a las diferentes aulas que disponen de esto. Entonces, claro, nos dicen, no pasa nada. Y como garantía os, ofertamos, os ofrecemos lo que es el certificado del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de aquí del País Vasco. Y este, este, este informe dice que durante seis minutos no hay efectos térmicos. Pero claro, ellos mismos dicen en ese informe que esto no es una garantía biosanitaria de lo que puede ocurrir. Porque no están capacitados para decir si esto puede provocar algo o no. Para radiación electromagnética no ionizante no tenemos ni buenos sistemas de medida ni buenas medidas de exposición. No tenemos ni siquiera buenos marcadores internos de daño o de exposición. Pues entonces estamos en mantillas y no podemos ser tan estrictos porque no tenemos esa medida. Si no tienes la información necesaria tendrías que sospechar que es negativa esa información. Y luego cogen una franja de seis minutitos. Cuando los niños, ya he dicho, son 330 minutos recibiendo bombardeos continuos. Porque en el momento en que dentro de un aula dejan de trabajar en Internet, si en la otra están trabajando, esos picos también van a estar pasando las paredes. Porque esto no se queda dentro de, del aula. Entonces, claro, tenemos el símil de que nosotros tenemos la sensación de que hemos metido a los hijos dentro del microondas y hemos cerrado la puerta. Y ahí nos hemos quedado. A ver qué pasa. Lo que sí nos hemos encontrado es que cuando tú vas a un colegio y quieres retirar el sistema wifi te encuentras que hay una persona que trabaja en las telecomunicaciones, que es el informático, y está en conexión con las empresas inalámbricas. Y entonces dice que no pasa nada, les explica a los padres que no pasa nada y los niños siguen siendo, siendo irradiados, cuando nosotros sabemos que esto es demoledor para los niños. Cuando un colegio impide retirar porque hay padres que lo quitarían, es porque hay alguien que, está y que tiene eh, conflictos de interés. Se le ha advertido a educación de que puede estar vulnerando derechos constitucionales, como es el derecho a la integridad física de nuestros hijos, el derecho a la salud, el derecho a desarrollarse en un medio ambiente sano. O sea, son muchas cositas que estamos haciendo poquito a poco. Entonces, estamos siendo carne de cañón para que realmente se cumpla una de las, de las predicciones de la OMS, de que para el 2017-2020 el 50% de la población puede ser electrohipersensible en mayor o menor grado. Y dices, ¿por qué servirlo en bandeja? Entonces, claro, nosotros estamos solicitando que las escuelas sean zonas blancas. Que mientras no se sepa si esto es inocuo o no al 100%, mientras haya una duda dentro de la comunidad científica cómo está, que por favor salga de las escuelas, se instale solamente el cable, se utilice solamente el cable, y mientras tanto, que sigan, como ellos dicen desde Educación, como nos dice la nuestra, nuestra consejera, la señora Cela, que sigan investigando. Así que, por favor, apliquemos el principio de precaución, que es lo que no se sabe si es inocuo o no, no se usa, hasta que no se demuestre. Y es lo que estamos pidiendo. En las premisas que votó el Parlamento Europeo sobre el, la aplicación del principio de precaución, que debía ser la luz que iluminara cualquier decisión, la del desarrollo del principio de precaución lleva el actuar con cautela, el que la prueba de la demostración de la inocuidad recaiga sobre el que propone, no la demostración del daño sobre el que la sufre. El, la Agencia Europea de Medio Ambiente, ya en el año 2002, eh, escribió un, un número especial eh, de investigación sobre el principio de precaución. Lecciones se titula Lecciones tardías de, alen, de alertas tempranas. O sea, lecciones que aprendimos tarde cuando la alerta eh, vino a tiempo, pero no hicimos caso. Duras lecciones, como las lecciones del amianto, como las lecciones del DDT, como la del benceno, como la del plomo en la gasolina, como la de los rayos X. Empiezan a haber estudios que hablan también de la afectación a animales y plantas. 
Al parecer, las microondas actúan lentamente sobre el suelo, las plantas y el agua, y bajo su influencia, la estructura de los componentes orgánicos se desintegra. Es posible que hoy en día, todos los ciclos de la vida en la naturaleza hayan sido ya dañados por la radiación tecnológica. Eh, Rosy Liri, la responsable principal de la investigación ornitológica en Inglaterra, ya publicó hace por lo menos seis o siete años, está en mi blog de hace ya años la, la mención de esto, que el 25% de las paseriformes, o sea, los pájaros de tamaño gorrión, estaban desapareciendo en diversas áreas, o sea, en el entorno de las antenas de telefonía. 25%. Tenía dos canarios y los tenía por dentro desde el balcón y los cristales cerrados. Y se murieron los dos el mismo día. Joder. Lo tuve que llevar al veterinario a ver qué, qué era. Dice, pues qué cosa más rara. Y yo digo, mira, pasa esto. Tengo una antena grande de móvil y, y los tengo dentro del balcón. Dice, pues... No me digas más. Y se murieron los dos. Eh, estos estudios han sido corroborados por los investigadores españoles. Por ejemplo, en Seu Balmori, eh, biólogo de campo en Valladolid, ha publicado ya hace años un estudio sobre el Parque Grande, que es el parque central urbano que tiene Valladolid, y la, la afectación de los pájaros. Realmente hay una pérdida de biodiversidad, hay una extinción local, porque hay antenas de telefonía. Ya hace por lo menos 15 años que yo recibo informes de que en una cierta granja alemana, ahora no recuerdo la localización, aparecen malformaciones congénitas en los terneros porque han plantado una antena ahí, pero a 40 o 50 metros. Pájaros, mariposas, abejas... Ahora tengo un artículo reciente de la semana pasada de que los árboles se enferman en el entorno del wifi. Y el wifi es 100 veces menos potente que la telefonía móvil. La, la potencia de salida. ¿Eh? Entonces dices, a ver, hay estudios. El uso del teléfono móvil se ha convertido en una práctica habitual entre los ciudadanos de todo el mundo. Ha pasado a formar parte de nuestra cotidianidad y parece que ya no podamos subsistir sin él. En España, las cifras de diciembre de 2011 eran de más de 56 millones de líneas de telefonía móvil frente a 47 millones de habitantes. Si realmente es tan altamente peligroso su uso a largo plazo como todo parece indicar, no tardaremos en adentrarnos en una catástrofe sanitaria. Es, es, es inaudito que tu casa, que es para el reposo, que sería para recuperarte y que es, es tu hogar, dulce hogar y debería ser sagrado, no lo es, porque utilizan tu casa y tu cuerpo como si fuera una autopista y están violando tus derechos fundamentales, están violando tu intimidad. Pues con un móvil me tocan mis neuronas, con un transformador me tocan mis neuronas y ahí entramos ya en los derechos fundamentales de la persona. Ya es para mí, ya es la pérdida total de libertad. Viene la Ley General de Telecomunicaciones y nos declara dominio público radioeléctrico. O sea, somos como una carretera, como una playa, como un río. Dominio público. Cualquiera, cualquiera, con un móvil, con este cacharrito que produce electricidad, me puede tocar el cerebro. Para mí eso es la pérdida total de libertad. Me están perturbando mi electricidad propia. Y eso nadie lo puede negar. Es decir, que el Parlamento español ha aprobado una ley que bajo mi criterio viola el artículo 15 y el 18 de la Constitución Española. Es decir, el derecho a mi integridad, a que nadie me toque, sin mi permiso, sin con mi consentimiento. De hecho, existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en el año 2003 eh, nos está diciendo, al menos en mi opinión, que nuestras casas acaban siendo de dominio público y que las ondas de la telefonía móvil pueden entrar en nuestras casas casi libremente. Era un choque muy claro entre el derecho a la intimidad de que en nuestras casas no tengamos cosas que no queremos recibir, como ruidos, humos o ondas electromagnéticas, con el derecho de la comunicación, que en definitiva tampoco acaba de ser un derecho tan fundamental como el derecho a la intimidad. Y por tanto, ese dominio público 
sí que acaba siendo un dominio público que incluso puede llegar a entrar en nuestras casas con el objetivo de que la gente se pueda comunicar por teléfono móvil. Yo voy a hacer una llamada, voy aquí el botón, ¿eh? y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo estoy hablando con el móvil y a ver qué pasa al otro lado del cerebro. Aquí está emitiendo el, el, el móvil y aquí el aparato, mira, cuando muevo el móvil, como la, en la parte izquierda mía. Bueno, ya estuvo bien de frear mi cerebro, ya veis. ¿eh? Bueno, pues estoy en un microondas metido. Es poco conocido que los teléfonos inalámbricos que usamos en los hogares también son extremadamente nocivos. La gente no lo sabe porque lo ven como telefonía fija, pero el peligro radica en que la base se está comunicando continuamente con el receptor. Y si hay varios receptores en la casa, se comunican también unos con otros, emitiendo radiación. El problema es que ya en, en Alemania, en el 2007, el gobierno alemán recomendó que no se pusieran sistemas inalámbricos en los hogares para preservar la salud de los ciudadanos, el Departamento de Sanidad alemán. Y en Suiza también se dieron cuenta de la problemática. Se inventó el primer teléfono de estos que no emite constantemente, que emite solo cuando estás hablando. Pero la mayoría de los que hay en las casas, en las familias, en el Estado español, emiten 24 horas, una cantidad totalmente insana, o sea, una cantidad peligrosa de estar expuesto continuamente a eso. Voy a levantar el inalámbrico, a ver qué ocurre con el medidor. 10, 11, 12... Bueno, ahí estamos. El wifi también es una fuente de contaminación que viene a sumarse a las anteriores. Hoy en día, todos los routers llevan wifi incorporado, cuando la opción del cable es tan sencilla e inocua. En todo caso, solo debería conectarse el wifi cuando vaya a usarse el ordenador y siempre apagarlo por la noche. Ahora estamos midiendo lo que emite esta antena wifi y aquí se ve, ¿no? No es constante, está variando, aquí se ve cómo suben los picos, el rojo está variando, ¿no? Bien, esto es cuando está continuamente emitiendo el wifi y ahora lo apagamos y deja de emitir. Otro riesgo para la salud son las nuevas bombillas fluorescentes o de bajo consumo. A partir de septiembre de 2012 entra en vigor la retirada del mercado de las bombillas incandescentes de toda la Unión Europea, un gesto con el que se pretende fomentar el ahorro de energía. Pero las bombillas fluorescentes, supuestamente ecológicas, conllevan serios riesgos para la salud que hay que conocer. El mercurio forma parte de su composición, así que si se rompe, libera mercurio al ambiente, sustancia altamente tóxica y peligrosa. Además, como cualquier otro fluorescente, lleva la reactancia o transformador en su interior, lo cual genera un campo electromagnético a su alrededor. Esto no ocurría con las bombillas incandescentes de toda la vida. Este, este tipo de bombilla... Eh, bombillas... incorpora la reactancia en el casquillo. ¿De ahorro energético no son...? No son... Hay de dos tipos. Ah. Con reactancia en el casquillo, las que son de rosca, ¿Sí? eh, y las que son de bayoneta, la reactancia va independiente, con lo cual puedo ponerla lejos de las personas. El problema es cuando la lámpara está cerca de mi cabeza. Bueno, hay quien dice que esto va a ser el fin del mundo. Esto es una exageración, evidentemente. Cuando todas las bombillas sean de arroz energético. ¿Cómo que va a ser de arroz Sí, sí porque sentido? de repente en tu casa va a haber 40 campos magnéticos nuevos. De 40 bombillas. Que antes no había. Nuestros hogares, en estos momentos, están llenos de fuentes contaminantes. Cualquier pequeño electrodoméstico emite un campo electromagnético que nos afecta. Cada uno de ellos, por separado, no sería peligroso. El problema... Es la suma de todos ellos. Estas esta lámparas eh, son halógenas, requiere, trabajan a 12 voltios. Requieren transformar la corriente de 220 a 12. Requieren otro transformador. Y esto no debería estar cerca de la cabeza de las personas. Para que esto está puesto para que vaya esto. Pero el problema es que tenemos, ahora tenemos en casa igual una docena de aparatos que requieren alimentación en baja tensión. Cuando hacemos una casa de verdad desde cero... Lo que hacemos es que ponemos una red de baja tensión para todos estos aparatos. Les limitamos a 12 voltios directamente. Uh -huh. 
Y ese transformador, uno más grande, está donde el cuadro eléctrico, donde no por, moleste a nadie. Todos los equipos funcionan a bajo voltaje, llevan un transformador dentro. Sí. Con frecuencia esto es un problema, por ejemplo, cuando está en el cuarto de un niño, un chico adolescente, por ejemplo, que oye mucha música, que tiene su equipo tal, y no sí. tiene la capacidad de la cama. Sí. Tenemos un problema solo por esto. El problema del portátil es que tenemos eh, toda la unidad de proceso aquí dentro. Tenemos la fuente de alimentación, otro transformador, tenemos el motor del disco, el motor del ventilador, el, el motor del DVD, todo aquí, sí. generando campos al alcance de la mano. Sí. Eso no ocurre con un ordenador de sobremesa, que el teclado está separado. Sí. Y estas, esas cosas están ahí en el suelo sí. o en un rincón separado. Sí. Entonces, ve, eh, la, la, la tele es una gran fuente de campo eléctrico. ¿eh? ¿Al otro no está, no sé qué es aquí, si coge algo? No, aquí eh, sí. le afecta a los enchufes y la lámpara. El problema del campo eléctrico es que es permanente. Porque mire, ahora apague la tele. Y el campo sigue igual. Sí, igual. Y si apagamos la lámpara, el campo sigue igual. Porque está enchufado la baja de la Mientras haya te tensión en el enchufe, hay campo. Pero ¿sabes otro problema? Si no damos cuenta, hemos plastificado todo. Hoy día ya todo es plástico. Las pinturas, las muebles, eh, todo. Desde que se inventaron las pinturas plásticas tenemos no, más problemas. No hay poros, ¿no? No hay poros. No es transpirable y además emite sustancias tóxicas a nivel químico y además es aislante eléctrico. O sea que si yo aquí tengo ahora un foco de campos, eh, si esto fuese una masía y fuese paredes de adobe, la electricidad se va a tierra porque es material conductor. Al ser aislante no se va. La casa está más cargada. Está flotando. Y yo estoy más cargado y el aire está cargado. Sin embargo, si yo tengo aquí pinturas naturales, aquí hay pinturas a la cal, que, que las que usaba mi padre, por ejemplo. Sí, sí, como antes, como antes. Ahora, ahora son las de lujo, ahora son las más caras. Claro. El problema es esto que sí que está dando se va campos. Todo. Y claro, ¿cuál es el problema? Dice, es que tengo por todas partes. No hay ningún lugar donde mi sistema nervioso, mi corazón pueda descansar. Entonces estoy en estrés permanente. Usted sin darse cuenta es como si estuviese subiendo montañas todo el día. Y toda la noche. Porque es el problema la noche. Bueno... Eh, informes. El informe es la opinión de unos investigadores que alguien les paga la investigación. De momento, todos los informes no certifican absolutamente nada. Dos, nadie se hace responsable de las consecuencias de ese informe. Hay equipos, las empresas contaminadoras tienen equipos que están continuamente emitiendo información. Información, no digo falsa, pero no verás tampoco. O sea, escondiendo mucha de esta información. ¿Cómo es posible que un técnico, ingeniero, me venga a dar explicaciones de cuál es el riesgo para la salud? Eso me pasa continuamente con telefonía, con radiación electromagnética, con radiación no ionizante. Todos los informes y todo lo que leo está firmado por ingenieros, por técnicos de grandes compañías. Digo, ¿dónde están los clínicos? ¿Dónde están mis amigos los epidemiólogos y los clínicos de a pie? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde está la información que es en la forma habitual en donde yo me he instruido para ver cuál es el riesgo de la radiación electromagnética ionizante o de los compuestos químicos? ausentes y bueno mientras que la información venga de alguien que no se ha preparado para esto pues diré no tú no eres la persona que me lo tiene que decir porque esto te lo digo a ti y se lo digo a todos no es un sistema no es un juego de democracia de votos a favor y voto en contra mientras que haya una sola opinión de un solo experto que diga que es un riesgo tú tienes que demostrarme que estoy equivocado no se trata de 30 a favor y 70 en contra. Mientras que uno solo no esté convencido, tú me tienes que convencer y mostrarle a la sociedad que yo represento, porque me está pagando, que es inocuo. La industria del ocultamiento y de la fabricación de la duda, que ya es una industria que se inmiscuye directamente en crear montones de informes científicos para diluir el efecto de los estudios científicos que dan efectos nocivos. Entonces, todos sabemos... Eh, sobre todo, bueno, yo como socióloga lo primero que aprendí en una clase de estadística es que con la estadística, si se manipula, se puede mentir de manera maravillosa. ¿no? Y entonces, claro, si un estudio se diseña 
para no ver, para no encontrar, para que no dé resultados, es muy fácil que no dé resultados. Y entonces, da la casualidad de que hoy en día se hacen meta-análisis, dentro de esos 10.000 estudios que hay publicados, se hacen meta-análisis del porcentaje ese del 20 del 30% que dicen que, pues si aquí no vemos nada, y se mira, ¿eh? como dice Debra Davis, sigamos eh, el rastro del dinero, seguimos el rastro del dinero y se mira la financiación de esos estudios, y el 99% de los estudios financiados por la propia industria, o cofinanciados, o que realmente ha tenido una parte en la decisión, porque esos estudios se presentan antes a la industria, antes de publicarse, se cambian y tal, pues el 99% de esos estudios no encuentran efectos nocivos. Y el 99% de los estudios independientes sí encuentran efectos nocivos, de un tipo, de otro, por este mecanismo, por el otro, en este, de cardiovasculares, de neurológicos, de cancerígenos, lo que sea. ¿no? Entonces, los metaanálisis que se están haciendo actualmente, pero ya desde el 2007, Hus, hay otro muy importante de un italiano, Levy, hay otro muy importante de un grupo americano y coreano, que Myung y Yang, del 2009, este de Levy ha salido en el 2010, aunque ya circulaba eh, antes de publicarse, y el de Hus del 2007, en el que dicen, ¿de qué, ¿de qué controversia científica estamos hablando? ¿Dónde está la controversia científica? Cuando nosotros examinamos eh, los estudios, los principales estudios publicados, y vemos que los que están pagados por la industria no encuentran lo que no quieren encontrar. Los que no están pagados por la industria encuentran efectos nocivos. El proyecto Reflex fue un estudio financiado por la Unión Europea que duró cuatro años y en el que participaron grupos de investigadores de siete países. El equipo español fue dirigido por Ángel Estrillo, del Servicio de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid. La conclusión inicial corroboró que la exposición por debajo de límites que se consideran inocuos provoca modificaciones celulares y en el ADN. Aún así, la Unión Europea decidió no seguir financiándolo. Cuando empezaron a salir los estudios preliminares y se vio clarísimamente que quedaba demostrado que se rompían los enlaces de ADN, pues inmediatamente se asustaron, cortaron la financiación y se acabó el estudio. Podíamos haber sacado todavía más conclusiones de ahí, pero el estudio que iba a durar hasta el 2010 se paró en el 2004, el estudio Reflex. Pero aún así ha demostrado, quedó demostrado y ha sido demostrado después del 2004 por otros investigadores independientes sin financiación, ¿eh? pagándose ellos los, los, los test de laboratorio y todo lo demás, en Rudinger y, y Kundi en, en la Universidad de Viena, que es verdad, o sea, que está demostrado, que está corroborado, que no lo podéis poner en cuestión, que esto afecta al ADN. Entonces, afecta a los enlaces de ADN, afecta a la melatonina, a, hace crear proteínas de estrés en las células, esto lo dicen investigadores de la Universidad de Columbia, el profesor Martin Blanc, que dice que las células responden, o sea, las células ya nos dicen qué es, qué es lo que esto hace al cuerpo, nos lo dicen claramente, nos dicen así con sencillez, esto me hace daño, porque se ponen en alarma, se ponen en estrés y generan proteínas de estrés. Otro estudio muy importante fue el informe Bioiniciativa, publicado en el 2007. Se trata de una recopilación de más de 2.000 estudios científicos y de una valoración por parte de 14 profesionales de la salud pública. Su principal conclusión fue que las normas que limitan los niveles de seguridad en casi todos los países del mundo parecen ser miles de veces demasiado permisivas e indulgentes. Pues llegan a la conclusión de que estamos en una situación límite de gravísimo riesgo, que hay que tomar medidas urgentemente, que, está, o sea, que hay afectación, los mecanismos de acción han sido estudiados de sobra, que hay afectación a la melatonina del cerebro, que hay afectación a las membranas celulares, que está demostrado, y esto ya es al 100% y más, que está demostrado que hay rotura de enlaces de ADN. Con las conclusiones a las que llegó el informe Bioiniciativa, hay ya muy poca duda de que la exposición a bajas frecuencias causa leucemia infantil, o de que los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos móviles afectan a la actividad eléctrica del cerebro. Y es especialmente preocupante la relación de estos campos y radiaciones con el ADN y el crecimiento celular, porque ahora ya se sabe que no son la energía o el calentamiento los factores clave de la causa de daño como se creía antes. 
es la simple exposición lo que desencadena en las células las proteínas del estrés. Del mismo modo que la exposición a productos químicos tóxicos puede causar daño, destruir células y provocar enfermedades. Hay más de 10.000 artículos científicos publicados sobre estos temas, de los efectos para la salud de las radiaciones electromagnéticas. Y sin embargo, pues bueno, a pesar de que el 80% de esos artículos dan efectos negativos, pues no, no se quiere escuchar, o sea, nuestras autoridades aquí no escuchan. Por desgracia, en la apreciación de lo que es un riesgo permisible o lo que es una prueba de daño, influye más el punto de vista de la industria que el punto de vista de los expertos en salud pública. Es decir, todos los expertos hablan esencialmente de los mismos estudios científicos, pero usan diferentes maneras de interpretarlos. ¿Por qué se escucha más a los que creen que no hay que plantearse nuevos límites? Tristemente, los organismos públicos basan más sus recomendaciones en científicos e ingenieros con intereses comerciales que en las recomendaciones de los expertos en salud pública. Yo recuerdo conversaciones y discusiones en Bruselas cuando iba representando al gobierno español hasta que ya me cansé porque aquello no tenía sentido, en donde el que fehacientemente y con toda la gravedad defendía algo era un recién llegado se había incorporado a esa compañía para defender su producto después de haber estado 30 años dirigiendo una compañía aérea y defendía los argumentos como si le fuera la vida en aquello de la inocuidad de determinado compuesto cuando en realidad no tenía ninguna experiencia en el tema pero era el con el que yo tenía que teóricamente le voy a decir malamente poner en escena y representar para la autoridad política el foro de discusión. Hasta que yo lo miré y decía, no, tío, o tú me mandas a quien ha hecho ese tipo de análisis, o yo no discuto contigo que el año pasado vendías coches, ¿cuál es la gravedad del problema? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí detrás hay industrias muy poderosas, está la industria de, la, de las radiocomunicaciones y además están los intereses militares. Los intereses militares, que son los que no quisieron en, en Occidente, porque en Rusia es distinto, dar a conocer el hecho de que el radar era muy peligroso y de que habría que proteger a los que manipulaban el radar, a los operadores, a los marineros, a esa gente, de esas radiaciones, porque estaban enfermando con leucemias, con tumores cerebrales, con fatiga crónica, con problemas de electrosensibilidad, porque no les interesaba, porque era la guerra fría y había que desplegar y desplegar sin consideración de quién cayera, IBM nació como una industria militar, en Motorola nació como una industria militar, eh, Boeing y todos esos, pues bueno, la relación militar sigue siendo la misma. Entonces, es, esa industria, ese complejo militar industrial tenía unos intereses fortísimos en que la gente no llegara a preocuparse por la problemática del radar y entonces ocultaron todo eso. Los estudios que salían que, que mostraban efectos nocivos inmediatamente pues se les daba un toque de atención al investigador y se le decía, eso no puede salir, y si sale te va a costar caro, y, y vamos, yo no estoy hablando por hablar, o sea, eso lo hice, está publicado en sus dos libros, en la guerra, eh, la guerra contra el cáncer y, y la, la, historia de la verdadera historia de la guerra contra el cáncer, y el otro libro que es Desconexión, por Debra Davis, luego se inventaron los hornos de microondas, que en un primer, en un primer momento se llamaron hornos de radar, porque eran de la tecnología del radar, porque los militares en sus experimentos con el radar se dieron cuenta, bueno, esta existe la anécdota de que se les derretían las chocolatinas en el bolsillo, ¿no? cuando estaban cerca, pues entonces esto calienta, pues sale, lo usamos para un horno, y primero eran unos hornos enormes para instituciones y luego ya meterlo en los hogares, también diciendo que aquí no pasa nada, que no se escapa del contenedor del, del, del microondas, y no se llamaban microondas, se, se comercializaron en Estados Unidos y se puede rastrear en internet, anuncios y tal, se llamaban hornos de radar. Pero luego se dieron cuenta, porque, bueno, porque tienen una mercadotecnia muy avanzada, se dieron cuenta que eso de hornos de radar suena mal, suena militar, suena agresivo, y le cambiaron el nombre y le pusieron hornos de microondas, pues eso suena muy bien, son microondas, son micros, son chiquitinas, eso se puede meter en casa, eso suena inocuo. Y entonces la gente ha estado teniendo los hornos de, micro, de microondas en casa, la mayoría de ellos se escapa radiación, y no lo saben y están allí cerca mientras lo están utilizando y se están irradiando a niveles altísimos. Bueno, todo, todo, este, 
toda esta industria de la desinformación, de no decir a la gente las consecuencias, de tratar de sacar eh, beneficios de una tecnología militar inventada y comercializarla como inocua, simplemente en plan negocio, pues ha venido sucediendo desde los años 40 y ha sido una sistemática persecución de los científicos honestos eh, que han intentado decir no sigamos, no sigamos, por aquí no sigamos, esto es grave, y que, bueno, con nombres y apellidos, ¿no? El doctor Line, el doctor Singh, muchos que perdieron sus, sus puestos de trabajo, eh, perdieron dinero de investigación, se quedaron marginados, porque se atrevían a decir, oye, que esto afecta a los cromosomas, oye, que esto, que ya se sabía en los años 50. Los límites actuales de exposición están basados en el supuesto de que el calentamiento de los tejidos es lo único que importa cuando los organismos son expuestos a radiofrecuencias o a campos electromagnéticos. Pero en las últimas décadas se ha establecido, más allá de toda duda razonable, que los efectos biológicos ocurren a niveles de exposición bastante más bajos en los que no se produce en absoluto calor o corrientes inducidas. Los informes se amontonan y la evidencia científica es suficiente para que se adopten medidas reguladoras mucho más estrictas que hasta ahora. Aunque parezca mentira, muchos aparatos que funcionan con tecnología inalámbrica siguen estando exentos de normas reguladoras si lo único que emiten los gobiernos son recomendaciones. Imagínase que nosotros damos una recomendación sencilla limitando el consumo de determinado producto porque lo tenemos bajo sospecha. En el hipotético caso de que estuviéramos equivocados, el único daño habría sido que alguien deja de ganar un dinerillo. Y si estamos en lo cierto, pues probablemente se beneficiaría la salud de muchos. Nunca lo sabremos. Pero esas recomendaciones las hacemos a nivel individual. Mi grupo de trabajo, fortalecido en las publicaciones científicas que se van llevando a cabo, hace recomendaciones que la Administración tendría que asumir como propias. Y la administración duda, lo plantea, lo relativiza, lo pone en su lista de recomendaciones, lo pone en el nivel que ellos creen que corresponde para en ese momento dar esa información y al final se diluye en mentes más preclaras y más inteligentes que conocen la realidad de forma más global, dicen ellos. ¿Me explico? Los límites de exposición que recomiendan los estudios científicos nada tienen que ver con los máximos de emisión legales establecidos, los cuales no se han modificado en España desde el año 2001. En las recomendaciones de Salzburgo del año 2000, ya se establecía un máximo de 0,6 voltios por metro para exteriores y 0,1 para interiores, límites que confirmaba el informe Bioiniciativa en el 2007 y ratificaba el Consejo de Europa en el 2011, con la intención de rebajar a 0,2 a medio plazo. Es un tema complicado porque hay muchos estudios que son contradictorios o teóricamente contradictorios. En realidad yo creo que son teóricamente contradictorios porque los que hay que son, a mi entender, buenos, son muy claros. Una recomendación muy clara que proviene de estudios como el de Salzburg establecen el límite de 0,6 voltios metro que también se está discutiendo ahora si es suficiente o no, pero bueno, es un límite, digamos, que parece ser que es razonable. La normativa que tenemos en Cataluña es muy permisiva en relación a ese límite, pero luego vamos a tener eh, que fijarnos en, 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 en España, ¿eh? lo que es la normativa para el Estado, que es el doble de permisiva de la edad catalana. Es decir, es bastante más elevado del 0,6 que nos están recomendando. Solo Castilla-La Mancha es una comunidad que ha implantado ese, ese límite de 0,6 voltios metro. Que es como un poco eh, extraño que una comunidad solo sea la que haya aplicado eso y el resto de comunidades no hayan aplicado el mismo criterio. ¿no? Los límites legales, por tanto, están anticuados y muy lejos de proteger nuestra salud. Máxime cuando en octubre del 2012 se ha inaugurado ya la cuarta generación de móviles, con mayor velocidad de acceso a cualquier contenido, lo cual implica también, aunque no se diga, mayor exposición. Este enorme desajuste con la realidad es la principal causa de que la legalidad siga amparando las compañías. Si la ley permite un límite y ellos están por debajo, están actuando de conformidad a la legalidad, y eso es indiscutible, ese es el problema. Es como si 
en una autopista nos permitieran ir a 550 km por hora. En una autopista yo circularía a 320 km por hora cumpliendo la legalidad, pero no iría muy seguro y quizá estaría afectando un poco la seguridad del tráfico del resto de personas que están circula circulando por esa vía. Entonces, Entonces yo, creo que hay que, yo creo que hay que mirar de bajar esos límites. Lo que sí está claro es que esta tecnología no es biocompatible y que se han constatado efectos nocivos para la salud a partir de 0,04 voltios por metro. La única dosis segura, hasta que se demuestre lo contrario, es de cero. Y lo que más nos, nos llama la atención de todo esto es que nosotros estamos en este sentido siendo absolutamente tercermundistas y absolutamente reacios a, a, a aplicar eh, las recomendaciones y las normativas que ya se están aplicando en otros países de Europa. En España estamos haciendo oídos sordos a los llamamientos del Parlamento Europeo que ya tres veces hace una requisitoria al gobierno español para que adecue su normativa sobre campos eléctricos para proteger a las personas. Y el gobierno lleva 12 años haciendo caso eh, omiso de estas recomendaciones. Hay muchos países como Suecia, Suiza, Italia o Rusia que tienen normas muchísimo más restrictivas que la española. Antes veíamos que solo en campos de baja frecuencia, como el de la red eléctrica, en Suiza se admite un máximo de un microtesla, mientras que aquí admitimos 100 microteslas. En radiofrecuencias, referente a la telefonía móvil, la diferencia es mucho mayor. Antes comentábamos una tabla y la diferencia entre el valor superior autorizado por la Unión Europea y el valor mínimo recomendado por ciertos expertos alemanes, es más de un millón de veces de diferencia. Entonces, los políticos no pueden decir que no lo saben. Hay más de 5.000 estudios científicos sobre el tema. O sea, no hace falta más investigación, hace falta acción política preventiva. En algunos otros países hay más conciencia sobre el tema y han empezado a aplicarse nuevas leyes más restrictivas. Aún así, el desbarajuste de cifras es bastante desconcertante. Mientras tanto, las monedas van cayendo siempre del mismo lado. Pero ¿qué precio estaremos pagando por ello? Pero no es, que, no es solamente Israel y no es solamente Alemania, pues es en, en Noruega, en Suecia, eh, no hay wifi en las escuelas, eh, se recomienda que no se tengan estos sistemas inalámbricos en las casas, en el estado de Salzburgo también se recomienda, el estado de Salzburgo de, que es un estado autónomo de Austria ¿no? y en Austria en general, tampoco hay wifi en las escuelas, en Francia se está dando la vuelta a todo esto y hay eh, muchos municipios que lo están quitando, el, por ejemplo, el, la, las bibliotecas de París, cinco o seis bibliotecas de París, tenían wifi instalado y cuando empezaron a darse cuenta los trabajadores de que les hacía daño, de que les producía cansancio, dolor de cabeza, malestar, que dormían mal y que se dieron cuenta de que, de que era el wifi desde que lo pusieron, eh, acudieron a sus sindicatos, sus sindicatos tuvieron suficiente fuerza para presionar y conseguir que les quitaran todas esas instalaciones de wifi y las cambiaran por cable. Nosotros estamos malgastando el dinero en una tecnología que está ya decrépita, eh, que no la quieren los países avanzados tecnológicamente de Europa, y diciendo que nosotros no necesitamos cable para nada, vamos a hacer todo por el aire, todo contaminando a tope, imponiéndolo por todas partes, porque nosotros el cable pasamos de ello, eso lo dejamos para los países menos avanzados como Alemania, Austria, Noruega, Suecia, Israel... Y estamos intentando ejercer presión para que educación de marcha atrás en este plan y ponga cable, que es lo que se está haciendo en el resto de Europa, es lo que han estado, están haciendo en Francia, en muchas de sus, de, de sus eh, comarcas, es lo que se está haciendo en muchos estados de Alemania, es lo que se está haciendo en Suiza, que es el mismo gobierno suizo el que está cableando los centros, el mismo gobierno suizo desde su Ministerio de Sanidad en su página web el que advierte que esto es peligroso, desde Austria, donde los mismos pediatras dicen, si lleva usted a un hijo a una escuela con wifi, si tiene posibilidad, sáquelo. Entonces, nosotros no queremos esperar. En mayo de 2011, el Consejo de Europa aprobó la resolución 1815 con las siguientes recomendaciones. Prestar especial atención a las personas electrosensibles. Establecer un umbral de prevención de 0,6 voltios por metro y a medio plazo reducirlo a 0,2 voltios por metro. Desarrollar campañas de información dirigidas a profesores 
padres y menores para alertarles de los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y otros dispositivos emisores de microondas. Dar preferencia a las conexiones por cable para conectar a Internet, así como regular de forma estricta la utilización de los teléfonos móviles por parte de los alumnos en las instalaciones escolares. Determinar los lugares de ubicación de cualquier nuevo proyecto GSM, UMTS, Wi-Fi o antenas WiMAX, no solo de acuerdo a los intereses de los operadores, sino consultando a las autoridades locales, a los residentes y a las asociaciones de afectados. Inicialmente quería prohibirlo absolutamente, prohibir todos los sistemas inalámbricos en las escuelas, prohibidos, teléfonos inalámbricos, eh, teléfonos móviles y wifi. Pero para conseguir que la, a, que la resolución se apruebe, se llega pues, a la componenda de que en lugar de prohibir se diga que se recomienda que no se utilicen en las escuelas sistemas inalámbricos, teléfonos móviles, que se, que se acceda a internet por cable y, tele, y, y se queda en eso, ¿no? que realmente pues, es muy triste que no se hayan atrevido a prohibirlo directamente como lo recomendaba la Comisión JUS y como estaba en la redacción inicial de la, de la resolución. Y por fin, también en mayo del 2011, la OMS, a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, clasifica las radiaciones de microondas como posible cancerígeno nivel 2B. Con ello se abre la puerta a posibles demandas judiciales y se acaba definitivamente con el mito promulgado por las operadoras de que estas radiaciones sean inofensivas. Se han mirado los estudios, ya no puede evitar negar la realidad más, eh, se ha depurado de algunos representantes de la industria que tenía entre los científicos del comité de investigación que han sido denunciados por organizaciones internacionales y por otros profesionales y en este momento ya no se atreve a seguir haciéndole el juego a la industria y por fin nos dice, bueno, tengo que reconocer, y esto es un éxito tremendo de todo el movimiento mundial que ha luchado desesperadamente para que este comité que ha evaluado esto estuviera limpio, como no han estado los anteriores, y entonces reconoce y dice, posiblemente cancerígeno, categoría 2B. Ahora van a por las fentoceldas, que le llaman, que son una especie de meter un router distinto del router de, de wifi que tenemos, meter un router dentro de la casa y ese router centralizaría todas las comunicaciones de esa casa, incluido el teléfono, incluida la televisión, incluido el wifi, incluido cualquier sistema de telecomunicación que haya y lo centralizaría, pero todo inalámbrico. Entonces, hasta, hasta tu casa todo llegaría por cable. Va enchufado el router allí y está por cable, pero luego dentro de tu casa, de pronto, boom, la contaminación florece y todo inalámbrico. O sea, es, es increíble, ¿no? Eso le llaman fentoceldas y es el nuevo proyecto de futuro. Digamos que hasta el año 2000 podíamos decir que esto era un homicidio y este es el caso, por ejemplo, de la compañía eléctrica Enel en Italia que es condenada por homicidio en la Corte Suprema de Roma por unas muertes que se producen en Nápoles a causa de una alta tensión. Hoy se hubiesen sido condenados por asesinato la diferencia es la intención o el saber que estoy causando daño. Aquello fue un homicidio involuntario. Les podemos perdonar. Pero a partir del año 2000 que la Organización Mundial de la Salud declara los campos electromagnéticos potencialmente cancerígenos, los gobiernos tienen la obligación ética de protegernos de eso y no lo están haciendo. Ahora ya no pueden decir son unos ecologistas radicales que dicen que esto es malo. Lo dice la OMS. No hay nadie que se haga responsable de esta contaminación. Del tabaco ya se está persiguiendo y hay unos juicios contra las tabacaleras. Contra esto no hay ni una sola póliza de seguros que asegure este móvil contra la contaminación electromagnética. Ninguna póliza de seguros. No hay ni una sola póliza de seguros que asegure un transformador por la contaminación electromagnética. No hay ni una sola póliza de seguros que asegure una línea de tensión por daños a tercero por la contaminación electromagnética. Lo que no he, yo lo que ya no admito es que mis políticos, incluso mi alcalde, que le presento esto, 
¿eh? me venga diciendo tonterías. Primero, comprendo que sea ignorante en esto. Hay que investigar un poco muy bien, que llame su técnico que diga, pues mira, pasa esto y esto, hay una indu inducción eléctrica en los cuerpos de las personas y vamos a llegar a un acuerdo. De hecho, hay alcaldes que, aun sabiendo poco, dicen esto es muy malo y están quitando antenas. O que firme y que se haga responsable él mismo de todo el posible daño que hay y que aporte una policía de seguros. Y que como es el máximo responsable de la salud pública que hay en su municipio, que traiga un certificado médico firmado, firmado, no informe, sino certificado, como cuando yo salgo de la ITV, me dan un certificado que el coche eh, puede circular durante un año más, que me ponga un certificado médico, que la antena que han instalado en mitad del pueblo no hace daño a nadie. Pero, ¿son los ayuntamientos los que tienen que gastar el dinero de los ciudadanos en hacer más estudios o en pleitear contra sus propios vecinos afectados por las antenas? ¿De quién es la responsabilidad? Las actividades de las antenas son privadas y generan muchos millones de euros a las operadoras, no a los ayuntamientos. La falta de normativa en este sector deriva en la inexistencia de una vía clara y contundente para pleitear contra las compañías. Y lo que hacen los afectados es presentar contenciosos contra los ayuntamientos por temas de permisos y licencias. Bueno, la vía contenciosa es una vía complicada porque es larga, es lenta. Primero tiene que abrirse la vía administrativa ante el propio ayuntamiento, que normalmente puede acabar dándonos la razón o, o no. Y en caso que no nos la dé, acabamos en un contencioso. En un contencioso, el ayuntamiento tiene que citar obligatoriamente a los interesados para que acudan al mismo y los interesados son las operadoras, con lo cual acabamos teniendo dos abogados eh, defendiendo la legalidad de la antena por parte del ayuntamiento por parte de la operadora, en cambio los vecinos solo vamos con un abogado. Entonces, ese es un problema al que hay que añadir el hecho de que los técnicos municipales y los técnicos de las operadoras pueden acabar actuando como peritos en ese juicio. Aún así, los contenciosos se multiplican por todo el Estado y empiezan a dar sus frutos. En junio de 2012, el Tribunal Supremo acaba de reconocer en una sentencia pionera que las antenas de telefonía móvil tienen efectos significativos sobre la salud y el medio ambiente. Con esta sentencia, se anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, que permitía hasta el momento la instalación de antenas en edificios de viviendas de manera indiscriminada. El Tribunal Supremo da así la razón a la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones y ahora, en Valladolid, es necesaria una evaluación de impacto ambiental antes de la instalación de cualquier antena. No contentos con esto, la Asociación ha advertido al Ayuntamiento que lo denunciará por prevaricación si no desmantela las antenas ilegales. Yo creo que los ayuntamientos tienen que ser, ante todo, prudentes. Luego, ser exigentes. Es decir, tienen que exigirle a la operadora que les justifique que lo que van a instalar no solo cumple la normativa municipal y que, por tanto, tienen que aportar un informe técnico de un arquitecto que diga que eso va a cumplir, como vamos a presentar todos los que tengamos que hacer una casa o un edificio, porque eso, una antena, queramos o no, es una obra igual que una casa. Está considerada así legalmente. Y luego, además, otro problema añadido es que los ayuntamientos, como no tienen medidores, no pueden medir si realmente cumplen o no con las emisiones eh, que les permite la ley. Por tanto, los ayuntamientos deberían tener unos medidores y una persona con capacidad para ir a medir, que seguramente dará por debajo de los niveles de la ley. Pero ellos tienen que comprobarlo. No pueden estar a merced de lo que les diga un ingeniero técnico de parte de la operadora, porque evidentemente va a defender los intereses de la operadora o va a justificar que va a cumplir. Y otra cosa que deben hacer los ayuntamientos a veces es analizar por qué los vecinos se quejan y tener un poco más de tacto. Yo me he encontrado con algunos que no tienen nada de tacto y que cuando además les vas a decir qué pasa con este tema, te dicen que ellos ya están cumpliendo la ley. Todo acaba sumando y eso acaba siendo un poco inmoral, ¿no? O sea, tiene un poco de, de falta de, de, de defender los intereses 
realmente públicos, ¿no? de, de defender los intereses de los ciudadanos, que en definitiva es lo que hay que defender. Entonces, todos estamos convencidos de que eso de la controversia científica es simplemente ¿eh? el resultado, el buen resultado de una diligente eh, fabricación, industria de fabricación de la duda. O sea, que lo que han hecho es decir, ah, bueno, pero como unos dicen que sí y otros dicen que no, todavía no sabemos, y como no sabemos, entonces vamos a seguir irradiando. Entonces, ¿cuál es la prueba que tenemos que dar nosotros como seres humanos o que tiene que dar los seres vivos, los animales, ¿eh? para que esto se pare? La prueba será pues, amontonar cadáveres sobre la mesa, amontonar afectados para que el recuento estadístico sea ya tan evidente, tan impepinable, tan, tan... que no lo puedan manipular de ninguna forma, que tengan que decir los gobiernos, para, aquí paramos. No estamos en contra de, de que la gente se comunique, ni mucho menos, ni del progreso, pero sí de un progreso que sea biocompatible. Y estas tecnologías, como dice Barry Trauer, el George Carlo, el, el doctor Oye Johansson del Instituto Karolinska, el doctor Martin, eh, científicos a nivel nacional también, el doctor Emilio Mayayo, eh, Claudio Gómez Perreta, con su estudio de la ñora, pues eh, que estas tecnolo esta tecnología, la tecnología que utiliza actualmente los sistemas inalámbricos de la telefonía móvil, no es biocompatible. Estas frecuencias no son biocompatibles. Yo no quiero ser dominio público, me niego. ¿Y dónde está ese derecho? ¿En qué país estamos? ¿En qué mundo estamos? ¿Esto es la civilización del progreso? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a la cuarta generación de contaminación de hidrometría? Es totalmente, es kafkiano, de verdad, es kafkiano. Es que no entendemos por qué, qué quieren hacer con nosotros. O sea, ¿qué quieren? ¿Que, que mutemos? ¿Que mutemos? Porque es que tiene que ser mutar, porque lo que nosotros sabemos, yo soy electrosensible, entonces lo que nosotros sabemos es que no podemos vivir así. O sea, nosotros lo sabemos en la realidad cotidiana. Los científicos nos han dicho que todo el mundo, que esto es nocivo para todos que hace daño a todos, que hace daño a los animales, que hace daño al medio ambiente, que calienta la ionosfera, que calienta el, el planeta, nos están hablando del cambio climático, esto es una tremenda cantidad de energía, ahora mismo nos la están irradiando desde satélites, luego nos hablan del cambio climático, de cuántos minutos de ducha puedo yo eh, tomar todos los días, cuando en realidad ellos nos están irradiando desde satélite para que haya cobertura wifi, por ejemplo, el último satélite que acaba de lanzar la Unión Europea, en todo el Mediterráneo, de la costa de África, hasta el Sáhara y hasta Dinamarca y toda Europa, para que no haya ningún rincón en la montaña, que si alguno va con su portátil eh, no pueda conectarse. Entonces, esto es totalmente kafkiano. Y lo que hay detrás es un interés muy claro que quieren pasar a una tecnología de dependencia absoluta, del móvil como método de conexión a internet, a películas, a todo, ¿no? Como dice el Oye Johansson del Instituto, el profesor Oye Johansson del Instituto de Karolinska, los que nos damos cuenta podemos poner un remedio. Los que no lo advierten, quizá aparecerá un cáncer y no podrán poner remedio. Quizá nosotros nunca tendremos un cáncer porque estamos poniendo los remedios. No digo que no lo vaya a tener, pero quizá no lo tendremos. ¿A ¿Cuántos electrohipersensibles puede que haya ahora actualmente en el Estado español que ni siquiera lo saben? Porque claro, a ti te duele la cabeza y como nosotros al principio, ojo, pues ya me estoy haciendo vieja, esto será, no sé, yo creo que a partir de los 30 años ya uno envejece precipitadamente, o sea, me tomo aspirinas, me tomo no sé qué, analgésicos, esto, lo otro calmante, si no puedo dormir me tomo somíferos, eh, si tengo ansiedad pues voy y que me den antidepresivos, anti no sé qué, eh, si el niño tiene problemas de concentración pues tiene déficit de atención y que le mediquen, entonces sabemos realmente cuántos hay enfermos hoy que podrían eh, mejorar y que podrían tener una vida normal si no tuviéramos los niveles de contaminación desplegados por todas partes impuestos en todos los ámbitos de la sociedad, en las escuelas, en el transporte público, en el trabajo. En Suecia se reconoce como una discapacidad funcional, no como una enfermedad, porque no tiene cura, no es una enfermedad. El problema de todo es que los medios de comunicación, los oficiales y los de masa, los de la mayoría, 
pues son unos medios de comunicación muy, muy pobres, muy pobres, muy pobres, muy pobres. Yo no sé cuánta gente lee el periódico, espero que cada vez menos, ¿no? Pero el periódico todavía está muy limitado, pero por lo menos contiene algo. Pero el gran medio de comunicación, que es la televisión, es una caja absolutamente estúpida, ¿no? Es reiterativa y en temas banales, completamente banales. Hemos hablado con periodistas donde le hemos dado nombres propios de compuestos químicos y han dicho, no, 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 eso no se puede mencionar porque la gente no entiende. ¿Cómo vas a decir bisfenol A? Eso se le pone muy cuesta arriba. Y yo le digo, pero si se sabe la alineación del Barça, ¿por qué no, ¿por qué no van a aprender el nombre de bisfenol A? Si saben listas de nombres de extranjeros que juegan en el fútbol español, ¿por qué no van a aprender nombres de químicos? ...para poderlo identificar en una etiqueta. Lo que no te acostumbras a vivir es a la falta de salud... ...con esa salud tan baja y ese agotamiento continuo... ...y a la falta de reconocimiento o de comprensión de la gente... ...y sobre todo del sistema sanitario que te tiene, no sé... ...que es una exigencia que nos reconozca... ...y que nos pague el deterioro al que hemos llegado, ¿no? Alguien lo tiene que pagar... ...no solo en el que vivimos, el infierno en el que vivimos actualmente... ...sino todo el proceso de deterioro al que nos ha llevado esto... ...esta imposición, ¿no? de tecnología cutre... ...que no debía existir para nada... ...que no ha sido testada de ninguna manera... ...o sí ha sido, igual demasiado testada... ...igual demasiado... ...y eso... ...y bueno, hay un llamamiento a la medicina... Que sea, ...que sea global de una vez, que vea todo... ...que unifique todo, que no me trate por piezas... ...que yo no soy un rompecabezas, que soy uno... ...que es la única manera de entenderme... ...que tienen, ¿no?, y de llegar más lejos". Yo voy con mucha frecuencia de telonero a congresos de medioambientalistas y de agricultura ecológica. Me invitan, cuento lo que nosotros hacemos, trato de explicarlo y es en un foro de iniciados, los llamo de los iniciados. Están allí porque ya tienen conciencia. Y lo único que sirve mi discurso es para decir, ¿ves? ¿Ves? Como teníamos razón, esto es una mierda. Entonces me despiden, me dan un café, yo me voy y ellos discuten durante dos días más alternativas para salir del fango. Yo no sé cuáles son, porque nunca les doy alternativa. Ni soy agricultor, ni soy ingeniero, ni soy... Soy un médico. Y lo único que denuncio es que esto está jodido. Entonces la alternativa la tendrán que dar gente técnica. Primero, no llenar la casa de paraquitos. Y cuando están en llenos, desenchufar lo más posible, si no se usa. Dos, el inalámbrico emite con mucha más potencia que un móvil y que muchas antenas que tenemos alrededor. Los wifi, cablear. RJ45, un cablecito que se le enchufa una clavija y eso funciona. Y es tan fácil como poner fibra óptica, eh, informar a todos los vecinos, a todas las comunidades de vecinos que en vez de apaguen los wifi que utilicen el, ca el cable en vez del teléfono móvil, que lo utilicen solamente en, en, en emergencias, que los colegios pongan el cable, que las bibliotecas se pongan cable. Pero si no se informa y no se sabe desde la atención primaria... Los médicos clínicos tenemos por narices que incorporar un discurso de prevención, de cambio de hábitos. Yo creo que lo nuestro bueno, tendría remedio si nos pudieran conseguir un lugar donde hubiera una radiación cero, ¿no? donde podríamos recuperar la salud. Y esto todo debería ser subvencionado. También considero que debería pagar por el deterioro al que nos ha conducido en todos estos años y el aislamiento y el silencio, las operadoras deberían indemnizarnos. Y los gobiernos que no... Quiero decir que han hecho caso omiso o han mirado al lado de las operadoras solo y del interés económico y nos ha marginado. ¿no? La solución es que teníamos que sentarnos en la misma mesa, políticos, empresas, técnicos en salud y en, y en, y en electricidad y en radioelectricidad y los ciudadanos, que a nadie nos consultó. Bueno, yo creo que una posible solución sería crear una red de técnicos especialistas en urbanismo y en medio ambiente para que pudieran emitir informes y ayudar a los vecinos cuando plantean un juicio y que ese coste que tuviera el vecino fuese a un precio razonable. La gente, nosotros, todos, 
debemos participar en qué es lo que queremos. Y tenemos que conocer cuáles son las opciones para elegir una opción a otra. El principio de decisión debe ser democrático. Hay otras tecnologías en ciernes de las que ya se está hablando en Europa, que podrían ser por medios de luz y que se están experimentando, ya están a nivel experimental, no solamente a nivel de investigación científica, a las que no se les va a dar paso mientras estos, estas industrias actuales sigan interesadas en realmente sacarle el máximo jugo a lo que ya tienen y sin preocuparse por la salud pública. Entonces aquí tiene que intervenir clarísimamente o sea, el, el, el gobierno para realmente decir basta, hasta aquí hemos llegado. Desde grupos eh, más o menos concienciados estamos hablando de ciudades en transición, de ciudades ecológicas, de bioconstrucción, de organizaciones sociales que no tengan estos riesgos o que estén minimizados y por lo menos concienciados de que existen y que podemos evitar. Si tomamos estas precauciones, si tomamos conciencia de todos los aparatitos que tenemos en casa, cuáles son necesarios y cuáles no, y podemos tomar conciencia de eso, podemos, tenemos la posibilidad por lo menos de resolver algo. Si evolucionamos un poco más y damos el paso siguiente y conseguimos asociarnos o ir a las asociaciones de vecinos, ir a las comunidades de propietarios, ir a otras asociaciones ecologistas, podemos ya actuar directamente contra los poderes públicos. Las eh, plataformas antiantenas, antitales, ¿verdad? se emitan a ir por el contencioso administrativo, no van por la vía penal. Entonces no se estableció nunca la culpabilidad de las compañías. Recurren a que no tiene permisos, a que no sé qué, cosas de trámite urbanístico, pero no se ha implantado el principio de que el campo magnético mata, porque no ha habido ninguna demanda penal. Y esto es lo triste. Salimos a las plazas, pero no pleiteamos. Ponemos pancartas, pero no pleiteamos. O hay que incluso abrir otra nueva vía, que es impugnar esas normas ante las administraciones, ante los poderes públicos. Coger y ser valientes y decir, señores de la Generalitat, no estamos de acuerdo con esa normativa, la vamos a impugnar, somos una, unos ciudadanos, una asociación, y no estamos de acuerdo con eso. Yo estoy hablando de un bufete de abogados, como el de Peter Angelos, que quiere hacerse multimillonario. Porque ganaremos todas las demandas, y yo quiero el 10% de comisión. Salvaremos la vida de miles de personas. No ha habido ninguna demanda contra el verdadero, ni contra Endesa. Yo creo que la vía que hay que explorar ahora, porque ya toca, es la vía penal. Así es como se juegan los calles. Contra enemigos poderosos, herramientas poderosas. Hay que usar armas directas al corazón de las compañías. Miles de millones. Entonces cambiarán las normas. Thank you.